welcome to the another session of the online class in today's class we are going to discuss the topic about asset classes then types of investment and alternatives of investment ee moonu topics gal aanu inatha class il discuss cheyanayittu uddeshithullathu ee moonu topics gal thanne aanu ivide kaanichittullathu kaiya class il nammal discuss cheyitha topic uh, what do you mean by uh, investment meaning and concepts of the investment features of investment and objectives of investment need and benefit of the investment നമുക്ക് ആകെ കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണും പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളുണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്താണ് അസെറ്റ് ക്ലാസ്സസ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം വട് യു മീൻ ബൈ അസെറ്റ് ക്ലാസ്സസ് അസെറ്റ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമിലർ നേച്ചറിൽ വരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യാണ് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ബേസിൽ അസെറ്റുകളെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഓൾ ടുഗതർ അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനെല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത കാറ്റഗറി ഓഫ് അസെറ്റ്സിനെ പറയുന്നതാണ് അസെറ്റ് ക്ലാസ്സസ് അസെറ്റ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിമിലർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കോൾഡ് അസെറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് കാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഓർ ടൈപ്സ് ഓഫ് കാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് ആർ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഇൻ ടു Uh, on the basis into group into on the basis of the uh, financial structure that is called asset classes for equities le investment cheyanengil equities ennu parayana thanne different types of le varna company galde equities galle cheyam investment cheyam bond galle invest cheyna aalukal aanengil bond galle thanne government bond gal undu അങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നോൺ സെക്യൂറ്റൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ടുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഏതിലാണോ ആ സിമിലർ നേച്ചറിൽ വരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സുകൾ അതിനെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അസെറ്റ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്ലാസ്സസിനെ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോണ്ടാവാം ഇക്വിറ്റീസുകളാവാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസുകൾ ക്യാഷ് പോലുള്ള എല്ലാം എന്താണ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് അസെറ്റ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയാനുള്ളത് ബോണ്ട് ഓർ ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അസെറ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ട് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനീസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഒക്കെ ബോണ്ടുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ബോണ്ടുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് പീരീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മാസവും മന്ത്ലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ റിട്ടേൺസ് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബോണ്ട് ശരിക്കും ഡെപ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസുകളാണ് ദാറ്റ് പേ ഇതിപ്പോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പൊ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളതും ബോണ്ടിനെ പറയും ഫിക്സഡ് ആയിട്ടാണ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ടിന് നൽകുന്ന റിട്ടേൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ബോണ്ടിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ഫിക്സഡ് ഇൻകം ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ചില കമ്പനികളുടെ ഷെയർസുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം നൽകിക്കൊണ്ടും അവർ നൽകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ബോണ്ടുകൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഒരു മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് തിരികെ നൽകുകയും റീപേയ്മെന്റ് നൽകുകയും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അതേസമയം മന്ത്ലി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം നൽകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇത് പറയുന്നത് ബോണ്ട് ഓഫ് ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റീസ് ആണ് ഇക്വിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കമ്പനികൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർസുകൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സ് ആകുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ
ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ടാണ് നൽകുന്നത് അപ്പൊ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയിലെ മന്ത്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റിന്റെ ബേസിലാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഡിവിഡൻഡ് കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് ഗ്രോത്ത് എത്രമാത്രം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നുണ്ടായിരിക്കും ഡിവിഡൻഡിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേസമയം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് അവര് ഡിവിഡനേക്കാൾ കൂടുതലായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ആണ് അതായത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർസിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രോത്ത് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഇക്വിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനോട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ മന്ത്ലി ആയിട്ടുള്ള മന്ത്ലി അല്ല ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിട്ടേൺസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതേസമയം ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുന്നതുമായിട്ടൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇക്വിറ്റീസ് എന്നത് ഇക്വിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ക്ലാസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ വില്ലാസുകൾ പ്ലോട്ടുകൾ ബിൽഡിങ് കമേഴ്ഷ്യൽ ലാൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ടാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന് കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റുകളായിട്ടാണ് ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ പ്ലോട്ടുകൾ വില്ലാസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിംഗ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് കമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസുകൾ ഇതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളിൽ ഏർപ്പെടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളിൽ ടാക്സ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പോലുള്ളതിൽ അത് റിസ്ക്കി ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ഫ്രീ ആണെന്നോ പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല പലതരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സുകളുടെ ഫാക്ടേഴ്സുകളെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിസ്ക് ആണോ റിസ്ക് ഫ്രീ ആണോ എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക ഹൈ റിട്ടേൺസ് കിട്ടാം ചില കേസുകളിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ലോസുകൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും ഉണ്ട് കാരണം ന്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള പല ഫാക്ടേഴ്സുകളും ഇതിന്റെ റിട്ടേൺസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിറ്റി പ്ലാനിങ് സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊജക്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ റിട്ടേൺസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സുകൾ അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് അതിൽ നിന്നിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കമ്മോഡിറ്റീസുകളാണ് കമ്മോഡിറ്റീസുകളും അസെറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതാണ് കമ്മോഡിറ്റീസുകളിൽ വരുന്നത് ഇപ്പൊ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇത് ഗോൾഡ് സിൽവർ ബ്രോൺസ് അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ഐറ്റംസുകൾ പെട്രോളിയം ചില ഫുഡ് ക്രോപ്സുകൾ ഇതൊക്കെ കമ്മോഡിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അസെറ്റ് ക്ലാസിക് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്മോഡിറ്റീസുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്മോഡിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ലോ ആകുന്ന ടൈമിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യും മാർക്കറ്റിൽ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെന്തായിരിക്കും പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ അതിനെ സെയിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ മാർക്കറ്റിലുണ്ടാകുന്ന ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ അനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് ബയ്യേഴ്സ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അത് ബൈ ചെയ്യുന്നതും സെയിൽ ചെയ്യുന്നതും ഒരു തരത്തിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസുകൾ ലോസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഈ ഒരു ഏരിയാസുകളിലുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ എപ്പോഴും കമ്മോഡിറ്റീസിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ്സുകൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡെറിവേറ്റീവാണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്യൂച്ചർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫ്യൂച്ചേഴ്സുകളുണ്ട് അതിലൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിൽ റിസ്കിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഡെറിവേറ്റീവ്സുകളൊക്കെ റിസ്കിനെ ഹെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കമ്മോഡിറ്റീസുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കോൺട്രാക്ടിലൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം റിസ്കിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം
കമ്മോഡിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സുകൾ ഉണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസുകൾ വരുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ്സുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റ്സുകളിൽ അത് ബൈ ചെയ്യുമ്പോഴോ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒബ്ലിഗേഷൻസുകൾ റൈറ്റുകൾ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയലി ഒരു അസെറ്റ് അല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത ചില ഗുഡ്സുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫുഡ് ക്രോപ്സുകൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് കുറച്ച് ഫ്യൂച്ചറിലാണ് അതിന്റെ നീഡ് റിക്വയർമെന്റ് നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അത് വേണ്ട അപ്പൊ മാർക്കറ്റ് ചിലപ്പോ ഫ്യൂച്ചറിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുമ്പോ ആ ഒരു ക്രോപ്സ് വരുമ്പോ വില കൂടുതലാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വില കൂടുതലാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോസിനെ ഹെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ്സുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കോൺട്രാക്ടുകൾ എൻട്രി ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എന്താ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഡെറിവേറ്റീവ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഹൂസ് വാല്യൂസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി വാല്യൂ ഓഫ് അണ്ടർലൈൻ അസെറ്റ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അസെറ്റ് അപ്പൊ ആ ഒരു അസെറ്റിന് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസെറ്റ് അല്ല ഏത് അസെറ്റിലാണോ നമ്മള് കോൺട്രാക്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസുകളൊക്കെ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സോറി ചില ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ്സുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റ് അസെറ്റിൽ വരുന്ന ഇക്വിറ്റീസ് ബോണ്ട്സ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ്സുകളിൽ അസെറ്റുകളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കോൺട്രാക്ട് എൻട്രി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും വിൽക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ട സാധ്യതകൾ ഹെഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ റിസ്കിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സുകളാണ് സെവൻത് പോയിന്റ് സിക്സ്ത് പോയിന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്സുകളാണ് അതുപോലെ സെവൻത് സിക്സ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സാധാരണയായിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല ഹൈ വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചിലപ്പോ ആൻഡിക്സ് ആർട്ട് വർക്കുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ബിഗ് കോയിൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് വരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ നെറ്റ് വർത്ത് ഉള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹെൽത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് അത് പിന്നീട് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റിന് വേണ്ടി അതെന്ത് ചെയ്യാൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ആകുന്നതിന് വേണ്ടി സെയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇത് പറയുന്നത് അസെറ്റിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞത് ബോണ്ട് ഓർ ഫിക്സഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇക്വിറ്റി പറഞ്ഞു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പറഞ്ഞു കമ്മോഡിറ്റീസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറയുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് പറഞ്ഞു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു ഒരു പോയിന്റും കൂടെയാണ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സുകളെയും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ട്രഷറി ട്രഷറി ബിൽസുകൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് മണി മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സുകൾ അപ്പൊ ഹൈ ലിക്വിഡിറ്റി ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അതേസമയം റിസ്ക് റിസ്ക് കുറേയും കൂടെ കുറവുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആർ നോട്ട് കൺഫൈൻ ടു കറൻസി ബട
Type of investment first type for the real investments on. real investments number two for the financial investments financial investments third one for the non securitized financial securities non securitized Financial securities. There are types of investments. For example, classification special item real investments. Topical real investments number one real estate, number two commodities, then C in the third one for the bullion, fourth one for the art. Real investments and down another. Real investments. Real investments in the first one for the real estate. Real estate. When the real investment is the real investments are physical investments which would include real estate, gold, silver, and precious uh, stones, uh, rare coins, and stamps. And art object. Real investments in the one way in the parana, chilla items, real investment lighter, parana, like the commodities, real estate, and avam, bullions, art work. Okay, the parana, real investment. The other traditional type of investment lighter than a real investment in a consider traditional type of investment. Traditional type. First one, real estate. Real estate is a real asset class. We have a villas, a plot, a commercial building, a industrial area. We have a investment in the investment in the world. We capital appreciation. Long time in that day, value increase him. I'm going to capital gain on the gum and the Danyana expected to eat the honor. A parana real investment. Above Sadarna at the neck real estate, the boom period of Lakiana for the light of Madagala for a capital appreciation on the Gala Sadda. The number of the Gaina to put a plot to Wangana, but plot to Wanka and put Pathalakshan to go Muraki Kaila, the Padan and Jilakshom or any other Lakshom of Kaitan Kanjia. And the business is time and then a bill card and then the capital appreciation. And the capital gain is For real investment, it is an item real estate. Okay, the same thing market is that the fluctuations are going to investors in a risk. Number two is commodity. Commodities are the class of commodities. For commodities, investment type of investment. For commodities, and the one going and then a type of commodities, food crops, agriculture items, gold, silver, bronze, plaque, items, oil, items, petroleum, items. If you have a commodities, you can use real investments. If you have items, you can use the market to the price of the market. If you have a price, you can use the market to the price of the market. If you have a price, you can use the capital gain of investors in the returns. For capital appreciation, the market is not the demand, the supply is not the market fluctuations are not the market fluctuations. So, if you have a risk, you risk effort. If you have a speculative nature, you invest in the commodities. Speculation is not the market for short time. High returns return and expectation speculation. Now, so, if you have a speculation, you can risk and effort. Risk free, risk high. 
അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റിസ്കിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി റിസ്കിനെ ഹെഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റുകളിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സാധാരണയായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റിസ്കിനെ ഹെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോപ്പുലർ വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഒരു പോപ്പുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ടില് ഇപ്പൊ ഫ്യൂച്ചറില് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൈസിന്റെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ട സാധ്യത കുറക്കാം എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനില് ബൈ ചെയ്യാനോ സെയിൽ ചെയ്യാനോ ഉള്ള റൈറ്റ് ഓർ ഓപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ട് ആളുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കോൺട്രാക്ടുകളിലൊക്കെ എൻട്രി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളുടെ റിസ്കിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുള്ളിയൻസ് ആണ് തേർഡ് വൺ പറയുന്നത് ബുള്ളിയൻസ് എന്താണ് ബുള്ളിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുള്ളിയൻസ് റഫേഴ്സ് ടു എ ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡ് ഓർ സിൽവർ ഓഫ് ഹൈ പ്യൂരിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് കപ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബാസ് ഇൻ ഗോൾഡ്സ് ഓർ കോയിൻസ് അതായത് ബുള്ളിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസുകൾ ഹൈ പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സിൽവർ ഗോൾഡ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് വരുന്ന മറ്റു മെറ്റൽസുകളാണ് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റിനം പലാഡിയം പോലുള്ള മെറ്റൽസുകൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാറുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഗോഡ്സുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോയിൻസുകളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് തന്നെയാണ് ആ ഫിസിക്കലായിട്ട് വരുന്ന രൂപത്തിനെയാണ് ബുള്ളിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വർണ്ണക്കട്ടികൾ എന്ന് പറയും സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ എന്ന് പറയും സിൽവറിൻ്റെയും ഗോൾഡിൻ്റെയും ബാറുകളെയാണ് ഇൻ ഗോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ട്രഡീഷണൽ ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഗോൾഡിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസുകളാണ് അപ്പം ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന മോണിറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ ആ മോണിറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗോൾഡ് അന്ത അന്താരാഷ്ട്ര നാണ്യ വ്യവസ്ഥ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ഗോൾഡിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരുപാട് ചേഞ്ചസുകൾ ഈ ഇക്കോണമിയിൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഗോൾഡ് അപ്പം ഈ ഗോൾഡും അതുപോലെ തന്നെ സിൽവർ മറ്റുള്ള പ്ലാറ്റിനം പലാഡിയം പോലുള്ള ഐറ്റംസുകളൊക്കെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസുകളാണ് അതിനൊരു ഫിസിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് ഒന്നുകിൽ ബാർ ഇൻ ഗോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോയിൻസുകളൊക്കെ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ഏത് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബുള്ളിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർണ്ണക്കട്ടികൾ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ആ രൂപത്തിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് എത്രമാത്രം അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ തന്നെയാണ് ഒരു ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും ട്രഡീഷണൽ ടൈപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ബുള്ളിയൻസിൽ അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ആർട്ട് ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് എന്താ പറയുക കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയറുകളല്ല എങ്കിലും ചില ആളുകൾ ചില ആളുകൾ മാനസികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാം ചില ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാൻസിയാണ് ആൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആർട്ടുകളൊക്കെ അവർ ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്നു അവരതിൻ്റെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് അതിനെ സെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നേടാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് അവർ നേടുന്നുണ്ട്
കടമായിട്ട് കമ്പനികൾ നൽകുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സുകളാണ് ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടുകൾ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനികൾ ഗവൺമെന്റുകളൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് ബോണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ബോണ്ടുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും അതേസമയം അതിന്റെ മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ടും റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ ദി മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ദ വിൽ കെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇതുമായ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് റിസ്ക് ഫ്രീ ആണ് കാരണം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ് അതേസമയം മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡിൽ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന എമൗണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് പോണ്ടും ട്രഷറി ബിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ഫ്രീ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് പറയാം ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടുകൾ ട്രഷറി ബിൽസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ട് കമ്പനികളൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് സെക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ റെയിൽവേ കമ്പനി പബ്ലിക് സെക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒ എൻ ജി സി ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷൻ ഇവരൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഹൈലി ലിക്വിഡേറ്റഡ് ആണ് അത് ലിക്വിഡേറ്റഡ് ആണ് അതേസമയം ലിക്വിഡേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റിന് തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ലിക്വിഡിറ്റി കിട്ടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ടു പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റീസ് ആണ് നമ്പർ ടു ഇക്വിറ്റീസ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ക്ലാസ്സിന് ഇക്വിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇക്വിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്റ്റോക്കുകളിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനികളുടെ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓണേഴ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നൽകുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇക്വിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കമ്പനികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇക്വിറ്റീസിന്റെ മുകളിൽ ഡിവിഡൻഡ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ചില കമ്പനികൾ ആനുവൽ ഡിവിഡൻഡ് നൽകും സം കമ്പനീസ് മേ പ്രൊവൈഡ് ദ ഇന്റർവിയം ഡിവിഡൻഡ് ഓൾസോ കമ്പനികൾ നൽകുന്ന ആ കമ്പനികളുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണോ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണോ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ഡിവിഡൻഡിന്റെ റേറ്റിലും എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇക്വിറ്റീസുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് അല്ല കാരണം കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എത്രയാണോ ആ ഗ്രോത്തിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് പെർഫോമൻസിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് റിട്ടേൺസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ ചിപ്പ് കമ്പനീസുകളെ പോലുള്ള കമ്പനീസുകളൊക്കെ അവരെന്ത് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള റിട്ടേൺസുകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആനുവൽ ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റർവിൻ ഡിവിഡൻഡുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയുന്ന ഇക്വിറ്റീസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോക്സുകളെ പറയാം ഒന്ന് കൺസർവേറ്റീവ് ആൻഡ് അഗ്രസീവ് സ്റ്റോക്ക് ഇക്വിറ്റീസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്സുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് തന്നെ നമുക്ക് കൺസർവേറ്റീവ് എന്ന് പറയാം ഒരു തരത്തിലുള്ളതിന് സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയാം മറ്റത് അഗ്രസീവ് എന്ന് പറയാം അഗ്രസീവ് അഗ്രസീവ് സ്റ്റോക്ക് എന്ത് കൺസർവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്താണ് അവർക്ക് റിട്ടേൺസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ചില ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒബ്ജക്ട് റിട്ടേൺസ് ലോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും റിസ്ക് എന്തായിരിക്കണം ഫ്രീ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസ്ക്കും റിട്ടേൺസുകളും ഫ്രീ ലോ ആവുന്നതാണ് കൺസർവേറ്റീവ് സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക് എ
म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड तो बनो ना जरा जान तो ये लल्ले वर्क को नल्ले फैमिलियर आये तो घटा माना म्यूचुअल फंड तो बनो ना म्यूचुअल फंड तो बनो ना चीड़ी क्यों औरों तरह तिल्ले इन्वेस्टर्स इन्द्र का इलान ना स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी पूल चेंज दुगुना कलेक्ट इधर दुगुना ये इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड चाहिए ना फंड मैनेजर्स तरह इनके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चाहिए ना स्थापन अंगला ये कैपिटल मार्केट टकल लोग इन्हें चाहिए आने इन्वेस्टमेंट चाहिए ना सेक्युरिटीज टकल इन्वेस्ट चाहिए आना वास सेक्युरिटीज टकल इन्वेस्ट चाहिए ना इन्ना आ आ फंड मैनेजर अवर करियर मार्केट ले रिस्क आई टला सेक्युरिटीज टकल ऐड आना हाई रिटर्न्स करतना सेक्युरिटीज टकल ऐड आना तो इन्वेस्ट चाहिए ना इन्वेस्टर्स इन्दे ताल पे रितना ने सिर्फ जो बोलते इतर तेरे लल पोर्टफोलियो मैनेजर्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चाहिए ना स्थापन अगर ये इन्वेस्टर्स इन्हें इन्दर नलगाना स्टॉक गल नलगाने लिए फिनैंशियल आइट ला एसेट गल प्रोवाइड चाहिए हम तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चाहिए ना आल गल साथ नम्बर जो तेरे तेरे म्यूचुअल फंड के चीज़ इधर इन्हें तो उसका फ्री आने में पर याने तो कड़ी नहीं है कारण हम स्टॉक मार्केट के इन्दर लम फ्लैक्चुएशन्स के लोन डाउन नंदो इन्दर लम चेंजेस के लोन वाला अलग लोस इन लम पॉसिबिलिटी नंदो तो क्या बड़े ही मार फक्ते ही हम म्यूचुअल फंड लम एफर्टे पर म्यूचुअल फंड नंदो पन अल रिस्क फ्री आय टा अन्ना पर याने ट कड़ी ला स्टॉक मार्केट ने एफर्ट चेंज कोण दे ने आना म्यूचुअल फंड ले इन्वेस्ट चेंज वैसे इन्वेस्टर ना संबंधित चीजों तो आलम वो डिफरेंट टाइप्स रे लल्ला इन्वेस्टमेंट नगल चेंज ने तो कौन द इन दाना दिने मिनिम रिस्क की ने मिनिमाइज़ से याने इट करियो रिस्क फ्री अल्ला रिस्क की ने मिनिमाइज़ से याने इट करियो पी बड़े नम कंपनी गल ला कुछ चला इनफॉरमेशन से गल एनालाइज़ इन्वेस्टमेंट गल ऐ तरह तेल्ला इक्विटीज़ गल ले इन्वेस्टमेंट चाहिए ना मन लगता वो प्रोवाइड चाहिए ना तो अंगने अल्ला वो स्कीम आना म्यूचुअल फंड ना बोलें द इफ एन इन्वेस्ट शेरीकिम पन अगर इन्वेस्टर डायरेक्ट आई टी इन्वेस्टमेंट चाहिए अल्ला चीज़ द इवरी लोडे आने स्टॉक मार्केट ले इन इनकमेंट डिविडेंड और कौन सी तो कोणी दिखाया हम कौन सी तो कोणी दिखाया इधर जानते हो मैं ना मैंने आदर इतना आरोग्य का बैलेंस रिस्की मिलो उड़े इधर चाहिए हम इन्वेस्टमेंट चाहिए हम इधर आना म्यूचुअल फंड लोड है नलगन ना इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का इतना कार्य करना हमने म्यूचुअल फंड ले मैनेजमेंट क पितरे मोन पॉइंट है ना फिनैंशियल आइटम है ना इन्वेस्टमेंट के लिए नमक पढ़ क्या आना था इन्हीं थर्ड वन पर आएंगे ना लाइक इधर आना ये पॉइंट है ना थर्ड कैटेगरी आइटम है ना नमक पढ़ क्या आना था नॉन सेक्युरिटीज़ है फिनैंशियल सेक्युरिटीज़ दर आप नॉट ट्रेड इन स्टॉक मार्केट अगर आपने नॉन सेक्युरिटीज़ लेने वाले हैं तो नॉट ट्रेडर इन सेक्युरिटीज़ मार्केट, ट्रेडर इन सेक्युरिटी मार्केट अगर कैपिटल मार्केट ले, सेकेंडरी मार्केट ले के एंडर चाहिए आता सेक्युरिटीज़ लगा आने ये पर है ना कहीं तक रहेगा पर है ना पर अगर वाला सेक्युरिटी इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे क्यों बैंक डिपॉजिट के लिए डाइरी क्यों पब्लिक डिपॉजिट्स के लिए एनएससी तो बोलते हैं एनएसएस नॉन ट्रेडेबल म्यूचुअल फंड यूनिट्स पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड पीपीएफ पीपीएफ पर नहीं रहेंगे पार्टिसिपेटरी प्रोविडेंट फंड इन्हें लगा के इन्वेस्टमेंट्स के लिए ना आना पर शे अगर ये दिच्छी नहीं Trading, secondary market, capital market, that's what it is. If you do this work, you can do the investment in the future. If you do the investment in the future, you can do the investment in the future. If you do the 
നോർമലി അവരുടെ മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ എമൗണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് തിരികെ നൽകുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന നോൺ സെക്യൂരിറ്റൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബോണ്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വിറ്റീസുകളൊക്കെ മാർക്കറ്റിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടുകൾ ഗവൺമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ലൈഫ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസുകൾ ഇതൊക്കെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം റീപേയ്മെന്റ് നൽകുകയും ചെയ്യും അതേസമയം ട്രേഡിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കബിളും അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സുകളാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ ഈ രണ്ട് കേസുകളാണ് ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് അസെറ്റ് ക്ലാസ്സസ് പറഞ്ഞു നമ്പർ ടു പറഞ്ഞ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ വരുന്നതാണ് ഒന്ന് റിയൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു അതിൽ ഈ മൂന്ന് നാല് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് നമ്പർ ടു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് തേർഡ് വൺ പറഞ്ഞ് നോൺ സെക്യൂരിറ്റൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സുകളാണ് ഏതാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളൊന്നും കൂടാതെയുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസുകളിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അതും കൂടെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആകുന്നത് അപ്പൊ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഓക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്പർ വൺ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്പർ വൺ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്നതാണ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബാങ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാം സേവിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവാം ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവാം റക്കറൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവാം പക്ഷെ ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റിന് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് മോഡറേറ്റ്ലി കമ്പയർഡ് ടു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ദർ ഇസ് എ ഇൻകം ഫ്രം ദ സേവിങ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് കറണ്ട് സോറി റക്കറിങ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് ലോ പക്ഷെ റിസ്ക് ഫ്രീ ആണ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക് ഫ്രീ ആണ് നമുക്ക് ആ മെച്ചൂരിറ്റി പിന്നീട് കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യാം എമൗണ്ട് തിരികെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതേസമയം ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺസ് നൽകുന്നതുമാണ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് നമ്പർ ടു ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീസ് ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ടൈപ്പിൽ സെക്യൂരിറ്റീസുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആണെന്നതിനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് അതായത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജർ ആണ് ഷെയറിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും കൂടെ നൽകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വെഹിക്കിൾസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് പീരിയോഡിക്കൽ റിട്ടേൺ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺസിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ പീരിയോഡിക്കൽ സോറി മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് ആവുമ്പോൾ ആ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് തിരികെ നൽകുകയും ചെയ്യും ദ ഇസ് എ ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീസ് നമ്പർ ത്രീ പറയുന്നത് ഷെയർസ് ആണ് ഷെയർസുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബിക്കം എ പാർട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ കമ്പനി കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കിട്ടുന്നു അതേസമയം ഇത് നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആണ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ
അതേ സമയം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷെയർസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും റിസ്കിയാണ് കാരണം റിസ്കിയാന്നുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും കാരണം മാർക്കറ്റിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എത്ര ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഷെയറിന്റെ ഡിവിഡൻഡ് നൽകുന്നത് കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം ആർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസ്കിയാണ് അതേസമയം ഇവിടെ ഷെയറിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിസ്കിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ റിസ്കി ആവാനുള്ള കാരണം മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസുകൾ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസുകൾ കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് ഇതെല്ലാം ഏതിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ റിസ്കിയാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം കമ്പനിയുടെ ഷെയറിൽ നൽകുന്നത് ആ ഒരു ഇൻകം ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ആനുവൽ ഡിവിഡൻഡ് നൽകുന്ന കമ്പനികളുണ്ട് ഇന്റർവിൽ ഡിവിഡൻഡ് നൽകുന്ന കമ്പനികളുണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഇത് രണ്ടും നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനികളൊക്കെ ബ്ലൂ ചിപ്പ് കമ്പനികളായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കമ്പനികളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത് അവരുടെ ഷെയർ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആവാം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആവാം മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷൻസുകളാവാം കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആവാം കമ്പനിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പെർഫോമൻസ് ആവാം കറണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കാം ഇതെല്ലാം ഫേമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷെയറിന്റെ പ്രൈസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഷെയറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഷെയറിനെ കുറിച്ച് ഷെയർ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഹോൾഡ് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ആൻഡ് കമ്പനി ഓർ ഫണ്ട് മാനേജർ കളക്ടഡ് ദീസ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് ഓർ ഇൻ അതർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ടുകളായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നൽകുന്ന ഇത് അവർ ഈ സെക്യൂരിറ്റീസുകളിലൊക്കെ കമ്പനികളെ കുറിച്ചുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിലെല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സുകൾ ഒന്നുകിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഇൻകം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ബെനഫിറ്റ് ആവാം ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഇൻകം ഓറിയന്റഡ് ദൻ ടാക്സ് ബെനഫിറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കും അതേസമയം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കീംസുകൾ തന്നെ ഓപ്പൺ സ്കീം ആയി ഓപ്പൺ എൻഡ് സ്കീം ആവാം ക്ലോസ് എൻഡ് സ്കീം ആവാം ഓപ്പൺ എൻഡ് സ്കീം ആൻഡ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് സ്കീമിൽ അതിന്റെ എത്ര ലോട്ടില് എത്ര സൈസില് ഇതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മെച്ചൂരിറ്റി എത്രയാണ് അതൊക്കെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് അല്ല ഓപ്പൺ ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡും ലോട്ട് സൈസും ഫണ്ട് എമൗണ്ടും ഒക്കെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ക്ലോസ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ക്ലോസ് എൻഡ് സ്കീം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ഉള്ളത് റിസ്കിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഇൻവെസ്റ്റർ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ മാത്രമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് അയാളുടെ ഷെയർ പ്രൈസിനെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരു ഫണ്ട് മാനേജറിലൂടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലൂടെയാണ് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പല കമ്പനികളുടെയും ഷെയറുകളിലാണ് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ആ കമ്പനികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ലോസ് മറ്റൊരു കമ്പനികളുടെ പ്രോഫിറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മിനിമൈസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസ്കിൽ നിന്നും ഒരു തരത്തിൽ ഹെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്ററിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ് ഒരു കമ്പനികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല അതേസമയം ഇവിടെ
അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനി ഇപ്പൊ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റീസുകളിലോ അതർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളിലോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം നിയമാനുസൃതം രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ട്രസ്റ്റ് മുഖേന ഷെയറുകളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അതേസമയം കമ്പനികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ലോസുകളൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അത് അഫോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും വരും അനദർ വൺ പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലെ ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്പർ ടു പറയുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് തേർഡ് വൺ പറയുന്നത് കമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ എന്താണ് ലോ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസുകളിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ നഷ്ടമൊന്നും പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷെ ഹൈ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്രീസിയേഷൻ നൽകുകയും ചെയ്യും സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം കിട്ടും അതായത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുമ്പോൾ ഫോർത്ത് വൺ പറഞ്ഞത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ട്രസ്റ്റ് ആണ് ഫിഫ്ത് വൺ പറഞ്ഞത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് സെവൻത് പോയിന്റ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പല പോയിന്റുകളിലും നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആസെറ്റ് ആയിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ്സുകളെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അണ്ടർലൈൻ അസറ്റിന്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് ആ ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ വാല്യൂ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റീസുകൾ ഇപ്പൊ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് അതൊക്കെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ്സുകളാണ് അപ്പൊ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് മുഖേനയും എന്ത് ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്മോഡിറ്റീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആസെറ്റുകൾ ഇതിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസുകളാണ് അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സുകളിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് റിസ്കിനെ ഹെഡ് ചെയ്യാൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സെവൻത്ത് പോയിന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എയ്ത്ത് പോയിന്റ് പറയുന്നത് കമ്മോഡിറ്റീസ് ആണ് അപ്പൊ കമ്മോഡിറ്റീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള കമ്മോഡിറ്റീസുകളെല്ലാം ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് വരും ഇപ്പോൾ ഫുഡ് ക്രോപ്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ആരായിട്ടാണ് ഗോൾഡ് സിൽവർ പെട്രോളിയം അങ്ങനെയുള്ള ഓയിൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇതൊക്കെ സാധാരണ അതിൻ്റെ പ്രൈസസുകളൊന്നും നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ അല്ല മാർക്കറ്റിലുണ്ടാവുന്ന പല കണ്ടീഷൻസുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് കൊണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസ് ലെവലിൽ ചേഞ്ചസുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ആയിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് റിസ്ക്കി ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മാർക്കറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ റിസ്കിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നല്ലൊരു റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു നഷ്ടം അവരെ അഫോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കുന്നതും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസ്കിനെ അപ്പൊ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു കോണ്ടിജൻസീസുകളും അതിനെന്ത് ചെയ്യാം മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുർഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന വ്യക്തി അയാൾ ഒരു പ്രീമിയം എമൗണ്ട് പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പീരിയോഡിക്കൽ എമൗണ്ടിന് അനുസൃതമായി കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് എപ്പോഴോ ഏതാണോ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് തിരികെ നൽകാമെന്നുള്ളതാണ് ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നെഗോഷ്യബിൾ
ലൈഫ് ടൈമിൽ അയാൾക്കൊരു കയർ കിട്ടാനാണ് ആ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം ആയിരിക്കും അതിന്റെ ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇനി അയാൾക്ക് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കയറിങ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ബെനിഫിഷറീസിനാണ് അത് നൽകേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഒരു ഗ്യാരന്റീഡ് ഇൻകം ഈ പറയുന്ന ഇൻഷുവേർഡിന് നൽകിയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഏത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആനുവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോലെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇതിൽ നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻസുകൾ ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു ഗ്യാരന്റീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം അയാൾക്ക് ലൈഫിൽ നൽകു നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്കീം ആണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്കീം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്കീം നമുക്ക് വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ സാധാരണ കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു സേവിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്കീമുകൾ ഇപ്പൊ എസ് ബി അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം റെക്കറിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതേസമയം ഫിക്സഡ് അക്കൗണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫിക്സഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഒറ്റ തവണ ഇടണമെന്നൊന്നുമില്ല റെക്കറിംഗ് ആയിട്ട് റെക്കറിംഗ് നേച്ചറിൽ തന്നെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എമൗണ്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് ആകുമ്പോൾ തിരികെ നൽകുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളിൽ ചെക്ക് മുഖേന വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് പോലൊക്കെ തന്നെ ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്കീമുകളിലൂടെയും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ആ എമൗണ്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം വിഡ്രോ ചെയ്യാം ചെക്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു തരത്തിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസുകളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വളരെ റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഹൈ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്കീം നമുക്ക് ഇത്രയും പോയിന്റുകളാണ് ഇന്നത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടോട്ടലി നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് ആസറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് നമ്പർ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്പർ ത്രീ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ പ്ലാൻസുകൾ പറഞ്ഞു ടൈപ്സ് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ നിർത്താണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു